வணக்கம் கனியின் சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் பூசணிக்காவை வச்சு வழி வழியாக நாங்கள் செஞ்சுட்டு வர ஒரு டிஷ்ஷை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எங்கள் பகுதிகளில் அதிகமாக செய்கிற டிஷ் எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸோடு செய்வாங்க அதில் நான் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து இதுக்கு ஒரு கப் நிலக்கடலை எடுத்து இந்த மாதிரி வறுத்து ஆற வச்சுக்கலாம் பூசணிக்காயை இந்த அளவுக்கு மீடியம் துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நான் கடலை என்ன எடுத்துருக்கேன் நல்ல வாசமாக இருக்கும் அடுத்து கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் பூண்டு நாம் வறுத்த நிலக்கடலையை தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து குழம்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இதோட மல்லி இலை நம்ம வறுத்து தோல் நீக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இப்போ மிக்சியில் நம்ம பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சுத்த விடக்கூடாது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கோஸாக இருந்தால் கூட போதும் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப சுத்த விட்டிங்கன்னா இறுகிடும் இப்போ ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அதோட கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் லாக்டவுன் இல்லையா அதனால் கருவேப்பில் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது இப்போது நான் வந்து சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் ஈக்குவலாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா என்கிட்ட வந்து சின்ன வெங்காயம் இந்த சமயத்தில் வாங்க முடியல அதனால் நான் இப்படி மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் நிறையா இருக்குன்னா அதையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பெரிய பூண்டில் ஒரு முழு பூண்டு அப்படியே இந்த மாதிரி கீறி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இந்த இந்த அளவுக்கு வதங்கின உடனே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூசணிக்காவை வந்து இதில் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிளறி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி கிளறி கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்தது உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முதல்ல வந்து உப்பு மஞ்சள் தூள் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விடுங்க நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ நல்லா பாத்திரத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி குளிக்கி விட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம மிளகா தூள் இப்போவே சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதை அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் தீய ஆரம்பிக்கும் அதனால் உப்பு மஞ்சள் தூள் மட்டும் இந்த சமயத்தில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன் நீங்கள் நல்லா கிரேவியாக வேணும்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு நாலு டம்ளர் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதை பா இப்போ மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நான் எப்போவும் வழக்கமாக போடுறதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த காய் வந்து இனிப்பு தன்மை இருக்கும் அதை வந்து குறைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து காரம் கொஞ்சம் கூட சேர்த்து தான் போட வேணும் இப்போ மிளகாத்தூள் உங்ககிட்ட இருக்கிற மிளகாத்தூள் எந்த அளவு காரங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து கூட குறைய எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னோடய மிளகாத்தூள் வந்து ரொம்ப காரம் அதிகம் அதனால் இதுவே போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மிளகாத்தூள் போடுறப்பயே வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு அது காய் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக விடலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு காய் வந்து பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து காய் வந்து நீங்கள் வேகமாக கிளறக்கூடாது பொறுமையாக பார்த்து நிதானமாக கிளறணும் ஏன்னா வந்து இந்த பூசணிக்காய் வந்து ஈஸியாக வெந்துடும் அதனால் உங்களுக்கு டக்குன்னு கொலையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரொம்ப ஹா இதாக கிளறினீங்க அப்படின்னா அது வந்து குலைஞ்சிடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பார்த்து நிதானமாக கிளறி விடணும் இப்போ இது சொன்ன இல்லையா இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷு இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் இதில் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுல டிஃப்ரென்ஸ் காமிப்பாங்க இப்போ அடுத்து வந்து 
நிலக்கடலை பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போவும் நீங்கள் வந்து பார்த்து கவனமாக தான் கிளறி விடணும் நிலக்கடலை பொடி கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துலேயும் எல்லா ஃபுல்லாக கலந்துருக்கணும் அதே சமயம் கிழங்கும் வந்து சாரி பூசணிக்காயும் வந்து உங்களுக்கு கொலையாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க ஸோ இது ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் செய்கிற மெத்தடி எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி செஞ்சாங்க இப்போ நான் இந்த மாதிரி அதுவே கண்டினியூ பண்ணுறேன் அவங்க அவங்க வீட்லேயும் இதே மாதிரி தான் செய்வாங்க ஸோ மற்றவங்க ஒரு சிலர் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைனர் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் ஆனால் இது தான் மெத்தடு ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட்டு சாப்பிட்ட வந்து ஒரு திருப்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வந்து வேறு எந்த ஆல்டர்னேட்டிவாக ரசம் குழம்பு சாதம் அந்த மாதிரி நிறையெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை இது ஒன்று மட்டும் செஞ்சே நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிடலாம் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ பூசணிக்காய் செம்மி கிரேவி உங்களுக்கெல்லாம் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கணியின் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி இப்போ செஞ்சு சாப்பிடுவோம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா இன்னும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதுவே நல்லா தான் இருக்கும் இதில் நெய் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நன்றி